de semana foi bem pegado, a gente ficou 3-2 contra a Red. O próximo adversário é Luz Grande. Acho que não foi tão bom, que a gente tinha qualidade para mostrar jogos melhores, principalmente nos primeiros. Acho que a gente não esperava que esse fosse tão difícil, acredito que eles chegaram bem preparados para a série, então acabou que foi um pouco mais difícil sim, mas sempre soube que a gente ia potencial para se adaptar à série, então acabou que... Depois dos dois primeiros games, a gente conseguiu se adaptar bem e conseguiu sair com a vitória. A gente teve uma, uma sorte do milagre da Felipe de roubar o dragão pra gente conseguir voltar naquele jogo e ganhar. Senão, talvez teria tomado um rumo diferente a série. A gente sabe da, da nossa qualidade, os últimos jogos provaram muito isso e que a gente pode fazer jogos dominantes. Então, acho que a confiança continua a mesma, a gente continua muito confiante. final de semana de jogos a gente jogou contra Red Canids, foi uma série bastante difícil, bastante pegada, a gente, diferente da série do Fluxo, a gente teve bastante dificuldade, é, eles propuseram algumas coisas que a gente não estava muito preparado assim no início da série, então qualquer deslize desse tipo pode custar uma série, foi quase que aconteceu, então a gente ficou por um triste de perder, tive muita resiliência, tive muita fé ali também, e depois eu acho que quando a gente entendeu e leu a série, Aí começou a ficar um pouco mais tranquilo, jogos 4 e 5 foram bem mais one-sided pra gente. Foi um final de semana bastante emocionante, assim. <risos> pra quem é fã, acho que foi legal, foi bem divertido. Pra nós foi duro. Acho que nos três primeiros jogos, assim, que a gente mais estava tentando bater no pé era pra gente fazer nosso jogo e não jogar o jogo deles. Parecia que a gente estava muito descoordenado querendo fazer tudo que eles estavam fazendo. Eu acho que no quarto e no quinto jogo a gente mudou nossa postura e ali sim eu enxerguei o time que eu tô acostumado a ver, sinceramente. Acho que é bem gratificante assim, porque da Lower, teoricamente você é mais fraco, né? Mas eu sinto que o nosso time tinha muito potencial, a gente terminou na Lower mais por situação de campeonato mesmo. E acho que é muito legal porque você tem que ganhar de todo mundo, tipo, obrigatoriamente, se você quer ser campeão, então acho que é bem gratificante. Acredito que ter duas MD5 seguidas é bem complicado, acho que o mental conta bastante, né? nem tanta parte técnica, então acho que é um processo mais mental assim. Não só todos os jogadores querem isso, mas a gente acha que a gente tem qualidade para ir bem mais longe. Acho que a gente tem que passar por tudo que é nos dado, então a gente já passou por bastante coisa, acho que agora é só mais um degrau, então acho que o mais difícil é realmente jogar as duas séries em si. E a partir do momento que a gente qualificou os playoffs e a gente qualificou pela lower bracket, né? terminando em, em sexto, a gente tinha um leão por semana aí pra matar, todas as etapas agora são complicadas. Acho que aperfeiçoar o que a gente começou a fazer de bem. Acho que no começo do campeonato a gente tava bem perdido assim, como time, como grupo. E do meio pro final ali a gente se encontrou assim, da forma que a gente gosta de jogar e do jeito que a gente é bom e é melhor do que os outros. Identificar o que, que, o que realmente dá certo pra gente e pra gente poder fazer sempre. Aqui dentro da Fúria a gente não chega aqui sem, sem ter o sonho de ir mais longe, sem ter o sonho de quebrar barreiras, de quebrar limites, então... É algo que está no nosso DNA aqui, é algo que a gente tem no nosso ambiente. Então, todo mundo aqui quer jogar contra os melhores do mundo. Então, é, o CBLOL é um passo que a gente tem que dar, um passo importante. Mas a gente sempre tem sonhos maiores, mas claro, com o pé no chão, respeitando todos os adversários e jogando jogo a jogo. Vai deitar, cara! Para de ser chato! Ô, Bert, tá sacanagem, Vai! Vai! Nossa! Caralho, deu uma Ah, viado, tá arrastando, que porra é essa, cara? Calma, Gucci! Vai, vai, vai! Opa! Pegou aí! Vai ficar deitando, então! Dessa vez eu vou ficar deitando, cara! Beijo! O que aconteceu? Tá aqui, viado. 
Calma, viado. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Daí eu fui jogar na sua luquinha, só que demorou tipo 40 minutos, eu fiquei uma hora e pouco com o negócio no cabelo. Aí quando eu tirei, tava roxo. Aí o caralho, fudeu, viado, tô com o cabelo roxo. Bota tá Berenal aí, trigo, vai. Aí o nível aumenta. Não, bota, bota uma clássica. Eu adoro, não, Berenal, Berenal. Não, não, bota do, do... Um do, do Interestelar. Bota do Interestelar pro Sérgio enxar. Eu vou enxar teu Sérgio, vem cá que eu enxar teu Sérgio. Não, essa do Post Malone tá muito manejada já, velho. Essa é boa demais. You probably think that you are better now. Bota mais, mas você só pode escutar MC Champion. O resto é só MC Pips. MC Pips. Champions? Não, MC Pips. Não. MC Champions. Quantos milhões? 3 milhões. Não? Você tem 3 milhões de dólares. Não. 3 milhões de dólares. Eu gosto de música, cara. Não quero, não sei dinheiro. 3 milhões de dólares. Mas toda vez que você tomar água, você tem que escutar uma música do MC Champions. Ele é gole? Tomou água, mas tomou um pouco. Mas, mas ele só toma água, esse rato. Mas ele vai fugir. Tá bom, ele vai morrer. Eu vou tomar água, eu vou escutar o MC Champions. Mas, mas o MC Champions é bom com... demais, velho. Ele acha que ele é o Draco, você fala que ele é um morcego, ele vai ficar feliz. Não, você acha que ele é um morcego meio gordinho, que só nem voar, tá ligado? Não, não, não. <risos> Calma, Bruno! Aumenta isso aí, pô! Olha o bebê com a maçã. Olha uma onda, olha ele. Que porra é essa, velho? Vai, Brunão! A gente vai ter que sair do sol. Ele fez certinho, esperou chegar a última série pra levantar. Covardia, esperou ganhar. Apontar o dedo, exatamente. Ele vai fazer uma caneta. Se ele fizer ficar sem mais amanhã, não vai ser o final. É só no último jogo. Sentir que tem alguém frustrado, puxa, orienta, ajuda, pra todo mundo se manter na mesma paz, tá? Uhum. Todo mundo exercendo a sua função, vocês sabem o quanto vocês são capazes e quanto tá todo mundo na mesma página, o quanto não tem espaço pra ninguém. Então tentem aplicar isso desde o primeiro jogo, se ajudem, se divirtam, beleza? Vamos jogar do jeito que a gente gosta. É... Pô, da minha parte, é o Diogão já lembrou tudo de jogo já. Só queria falar pra vocês que, de novo, é... aquela situação em que, tipo assim, teoricamente a gente tá com... com as costas nas cordas, mas na verdade a gente performa muito bem todas as vezes que isso aconteceu. Então estejam prontos pra tudo hoje, guys. Pra ganhar junto, pra perder junto. Tipo, pra meter 3-0, pra tomar 3-0, pra dar 3-2, 3-1. O importante é a gente jogar junto, a gente deixar tudo que a gente tem lá, tá? Qualquer coisa que vocês tenham na mente, guardem pra falar aqui na sala, falem aqui na sala, se concentrem dentro do jogo, tá? E mais do que nunca, confiem uns nos outros, tá bom? Se alguém tiver down, levanta a cabeça do cara, fala, não, tá de boa, eu tô forte, se tá fraco, eu tô forte, certo? Se tiver alguém forte, pede ajuda, certo? Fala, não, agora tá na hora de, de distribuir vantagem, tá bom? É sempre junto, beleza? Se vocês estiverem programando o Fight Tá, espero o amigo estar tá junto. Putz, não precisa perguntar tanto, beleza? Se você sentir que tá todo mundo junto, fala. Tão comigo, tão vamos, beleza? Não, não hesitem muito hoje, tá bom? É só jogar junto que vai dar certo. Fúria! Um, dois, três, fúria! Rift e o que que vai trazer o confronto de Los Grandes contra a Fúria. Tá aí, tá na sua tela. Vamos junto, vamos comigo. Vai chegando junto com o Reja. Aí o foi lançado, ele não tem o flash. Reja faz a entrada, o Ayu vai sendo detonado. Chegou o Guti pra voltar na casa. Também cobrou o dele. O Reja ainda vai fazendo ali de frente. O Guti é obrigado a recuar. Fica um abate pra cada lado. É, então o Ayu vai fazendo ali de frente. O Guti se posiciona. Pega, pega que é ladrão. O Reja roubou o dragão. Todo mundo da Fúria vai sendo triturado! Trigo vira farinha e a galera da luz domina! Gut não 
consegue a entrada, saiu mais uma luta! O Guti já era, foi eliminado, o Trigo tenta uma entrada, mas ele é o alvo. Ainda assim o time da Fura consegue uma briga, ou pelo menos tenta essa briga, porque a mão está muito forte, vai amassando tudo e todos! É FNB segundo que pode, mas não tem jeito, eles estão abatidos e é o um este aqui no jogo! Tentou bater nele! Oh! Uh! É só bater no Nexus e dar o GG! Entra no jogo de vocês agora, eu tenho certeza que ao começar a encaixar o play no bot, no top, no mid, os caras vão sentir, sabe? Os caras respeitam muito vocês. Entra no jogo, cabeça boa, vocês estão bem, vocês estão comunicando bem. Eu tenho certeza que a gente vai buscar essa porra. Vamos então, meus amigos, todas essas respostas serão dadas a partir de agora. Estamos em Summoners Rift para o segundo confronto desse sabadão lindo de CBLOL Playoff. Não tem nível 6, só o Lava e o Envy estão nessa parada. A Fúria faz o engage, mas eles viram para cima do Envy. Já garantiu o First Blood. O time da longe, só que a Fúria desconta com o Dragão. O objetivo fica na mão da Fúria e o abate para longe. Grite com a barra de Mega Nar, lá cheinha, cheinha, o rei já está próximo. Metade da vida Telefone. do Barão Tem o teleporte chegando O Hirit faz a entrada Fica com o time da Fúria O Barão é deles, mas eles perderam o FNB E a galera da longe vem o pra trigo. cima o Pra encarar essa luta Gut é puxado, passou o um míssil, não pega ninguém O Gut é trigo. eliminado Lava focado, mas tá todo mundo da longe Vivo Triple kill Quadra, meu amigo É GG com o Summoner Drift, o início do terceiro confronto. Esse pode ser o último, meu amigo. A galera da Luz vem focada para tentar fechar o jogo tranquilo. 3 a 0 já para casa para enfrentar amanhã a Pen. Para a galera da Fúria, o caminho é muito mais longo. Precisa de três vitórias seguidas, um reverse sweep, para tentar manter o sonho vivo de chegar na final do CBLO. Vamos ficar ligados. Se ele vai ser ameaçado, tomou um prejuízo muito grande. Tá contra as dias inimigas, ainda assim ele é perseguido. Vai tomando a lapada. Ofensiva dentro do território do Ranger. Vai cair no colo do Wave. O Gut tá colado. Ele oh. usou o ultimate junto com o Flash. Vai saindo no milagre! Tá vivo! Pode passar o pano, o Ranger tá vivo! E o Ayu já usa o seu ultimate, vai travando! Sai com as entradas junto com o Ranger! Para o matado, só que o Ranger ficou pra trás, ele tenta pegar, não consegue! Não consegue pegar o Muff! O time da Fúria vem sem uh. briga! Só uh. que o turbilhão o do Hirit é sinistro! A galera da Lois vira a luta e o Netuno vai mandando bala pra cima do Gucci. Ele é perseguido, toma o tiro da torre, usa o ultimate, quer se abate! Meu Deus! Netuno é o nome dele! Um dos top laners pra criar oportunidade. Chegou primeiro o time da Lois, eles já vão focando em cima do Ayu, que ficou travado, ele usa o ultimate! Ainda assim é eliminado, recebeu a oportunidade, vai na backline pra pegar o trigo, ele brilha, passou Oi. o ultimate da Jinx, olha a entrada do Nossa Lava, Irite! O 
um toro de dano da luz em cima da fúria. Pode ser o final do jogo. Conseguiram as neutralizações. Só sobra o FNB, mas o Ririt vai na perseguição. Oh, oh, oh. É GG. Vitória da luz grande. Um jogo. Esse sim foi um jogo pegado. Esse sim foi um jogo próximo. Mas ainda assim, a equipe da luz grande... Vou falar que pelo... a gente jogou bem esse último jogo, acho, tá acho que a gente foi bem, acho que a gente propôs jogo, jogou pra frente, jogou fazendo as coisas, foi várias plays, foi bem, foi bem close, né? Tipo, faltou pouca coisa pra matar os caras, o cara saiu com 5 de vida e tal. E às vezes acontece. Né? Acho que a maior lição de hoje mesmo é. Não foi desse último jogo, não. Acho que esse último jogo a gente chegou na moral. Acho que a maior lição é os dois primeiros mesmo, tá ligado? Da gente sempre é, jogar com o que a gente propõe, do que a gente é bom, do jeito que a gente é, gosta de fazer, tá ligado? Acho que esse é o mais importante, assim, da lição da MDC. E, e é isso aí, guys. Acho que é. Agora é hora de dar uma acalmada. E agora é hora de, tipo, focar no que a gente errou, certo? E não no que os outros vão falar que a gente errou, no que os outros vão falar que acham que a gente devia ter feito. O importante é a gente virar pra dentro agora e não deixar o que tá de fora entrar. Isso aí só vocês vão saber. O que cada um precisa melhorar, o que cada um precisa fazer diferente e tal. E essa vida é isso, guys. É. Não tem jeito. A gente perde muito mais do que a gente ganha. Todo mundo, velho. Até o Michael Jordan perdeu muito mais do que ganhou, certo? Então, é perdurar, é aprender. E quem aprende melhor, quem aprende mais rápido é quem começa a ganhar em breve. Então, se apeguem a isso. Agora é hora de ficar de boa. Vai escutar, não vai ter jeito, certo? Se não quiser escutar, tem que ganhar tudo, não tem jeito. E mesmo se ganhar tudo, aí vai escutar lá fora, certo? Então, acontece. Então, então não se, pegue, não se apeguem muito a isso, as opiniões externas. Se preocupem mais em tipo olhar o jogo. Dá um tempo agora, né? Dá pra descansar. Mas depois se quiser, olha o jogo de novo, vê. Não, isso que eu não posso fazer, isso que eu preciso melhorar, isso que eu podia ter feito diferente e tal. E leva, porque a carreira é longa ainda, certo? Tem tempo ainda. Todo mundo aqui tem muito potencial ainda pra mostrar. E a gente acredita que todos vocês são excelentes jogadores. Tá? Feito ferro, exato. Você tá vida. Bom pessoal, é, aqui é o Maestro, Red Coach da Fúria, de LOL. É, hoje foi uma série dura pra gente. Felizmente a gente não conseguiu imprimir o ritmo que a gente queria. Acho que a gente começou a entrar na série muito tarde. No jogo 3 a gente começou a jogar um pouco melhor, ter um pouco mais de atitude, jogar um pouco mais a nossa identidade. Mas acho que tava um pouco tarde demais. É, acho que a Los já tinha ganhado bastante confiança na série já. Então foi um jogo close, foi disputado, mas a gente não conseguiu vencer. E aí cobraram os outros dois e a gente acabou sendo eliminado. Ah, acho que perto do que foi o começo do split, foi uma corrida boa pra gente da Fúria, do LoL. Acho que a gente começou bem mal, começou nas últimas posições e a gente conseguiu atingir um, uma colocação legal. Mas claro que para nós não é suficiente, né? a gente quer ganhar o campeonato, quer ir pra uma final, quer ser campeão. Uh, quer representar o Brasil lá fora e é isso que a gente vai sempre, sempre continuar buscando e eu acho que uma das coisas mais essenciais para nós foi a torcida de vocês todos é, fazendo barulho, torcendo até o final mesmo depois da gente ter perdido o pessoal gritando o no nome da fúria então isso faz toda a diferença para a gente não pra só para a comissão, mas para os atletas, para todos eles acreditem que eles veem sempre as mensagens boas que vocês mandam e a gente sabe o mundo de de coisas ruins aí que o pessoal vai fazer comentário, piadinha e tal, mas acho que isso é muito mais importante para nós, é o tipo de coisa que importa. Então, obrigado realmente, queria agradecer a todo mundo que torceu por nós, todo mundo que deu apoio a cada um dos jogadores, para organização, o pessoal do CS que veio ajudar, do Valor, todo mundo da Fúria mesmo, que fez festa aí no país inteiro. É, em nome da Fúria, queria agradecer a todo mundo, pedir desculpa pela nossa eliminação precoce aí, acho que a gente quer, quer muito mais, vai buscar muito mais, e garantir pra vocês que a gente vai continuar lutando e evoluindo aí o máximo possível. Beleza? Valeu. Valeu.